Ejemplo de Querétaro. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí contigo. Con el gusto de estar en esta ciudad que siempre a mí me sorprende, que siempre me llena de, de buenas cosas y buenos recuerdos. Pero ahora tenemos algunos eventos importantes. Viene el 492 aniversario de la fundación de la ciudad y pues otra vez van a ser por segunda ocasión el festival hecho o eco, como le quieran decir, que tiene que ver, pues bueno, una generación de diálogo. A veces es como que la gente dice, ¿qué es eso de una generación de diálogo? Es precisamente hablar de las cosas, de las manifestaciones artísticas. Así es, Paco. Pues mira, este 492 aniversario de la ciudad está pues lleno de eventos, obviamente culturales, conversatorios, talleres, eh, presentaciones artísticas de primer nivel que justamente hablan de la importancia de la, de la fundación de nuestra ciudad, de San Diego Querétaro. Y pues estamos invitados a todos a partir de este sábado y eh, se inaugura este, este festival. Eh, va a haber una gala de, internacional de ballet, eh, tenemos una instala en, bueno, en las clases públicas, vamos a tener esos escenarios. Eh, en estos eventos, como te comentaba, de, de todo tipo, es un programa muy amplio. Hay una instalación urbana eh, que se hace con el uso de la realidad aumentada. Oh, okay. eh, con un artista visual eh, que That's viene de la Ciudad de México, que hizo, un, pues un, no, una, una, hizo una obra street, de realidad uh, aumentada en específico para, para, esta, para este aniversario. Está muy interesante también. Y eh, pues tenemos la, por así que el, el concierto, la gala ¿no? que, que viene a, a este festival. El concierto de Humana por Fondo, que es pues la diva del Buenavista Social Club, está en su gira de, de despedida y la vamos a recibir en el Teatro de la Ciudad. Eh, has, ha generado mucho revuelo, mucha gente que está interesado en verla porque la verdad, bueno, pues es una mujer que pues que interesa mucho, ¿no? Oye, pero una de que estamos platicando fuera del aire es que van a tener de verdad una mezcla de artistas contemporáneos, de artistas nuevos, de artistas los artistas locales, artistas mexicanos, artistas internacionales. Así es, pues la idea es traer, volver la tradición con la modernidad. Eh, la curaduría de los festivales no me corresponde a mí, a mí le corresponden a la Secretaría de Cultura, pero eh, siempre cuidan mucho, ¿no? Cuidan mucho que, que, que sean, eh, pues justamente que sean festivales muy completos y, y que sean de, to de total atractivo para la ciudadanía y sobre todo que sea eventos gratuitos, muchos eventos en plazas públicas, para que tanto la gente que llega a Querétaro de visita como los propios, los locales, pues podamos disfrutar de, de todo esto, digamos, eh, en un escenario divino que es el Centro Histórico de Querétaro, pero también en este festival se extiende a las, a las siete delegaciones de la capital. La verdad es que es precioso, porque además de todo, creo que se ha generado también un ambiente maravilloso de poder caminar por las calles del centro, de restaurantes muy bien puestos, de una serie de oferta hotelera también que tienes ya por todos lados. Por que tienes mucho que tiene que ver con que esto es un polo de desarrollo espacial, un clúster automotriz, y hay hoteles de muchos business, de nivel business, pero también tienes unos hotelitos boutique preciosos, ¿no? Y eso también, y además hay una oferta de restaurantes que bueno, ya algunas ciudades eh, le, le, le empiezan a envidiar. Así es, pues Querétaro tiene una oferta, una infraestructura turística impresionante, Paco, como lo comentas. Eh, además de la zona de monumentos históricos del, del, del centro, que es Patrimonio de la Humanidad, donde como comentas, pues hay hotelitos boutique muy bonitos, pues también te sales un poquito a las otras delegaciones y encuentras todo tipo de, de hoteles. Eh, tenemos ya pues más de 10.000 habitaciones en la, en la capital, eso habla de la capital. Oh boy. 
stocked in one hundred percent. Yeah, that's My town up there's a Walmart. Don't know why he's driving the wrong side of the road. Ah, oh, good, good, good. College still for me. Oh. Okay, from here I have to, yeah. Okay. Oh, it's full, yeah. Boom, and that, and quick play. El turismo deportivo, como aquí donde estás eh, haciendo tu, tu programa, ¿no? Eh, Querétaro recibe muchísimos turistas que vienen por algún motivo que tenga que ver con algún deporte. El pádel, el golf, el tenis, la equitación, el polo. Senderismo también. Senderismo, exactamente. Entonces, eh, pues la oferta turística, los atractivos de Querétaro son inmensos y eso ha hecho, pues obviamente que también los servicios y la, infra y la infraestructura siga creciendo en la ciudad. Sí, todo, se ha vuelto un polo también en el asunto de los viñedos, los okay. vinos, el queso, la cultura, Perfect. que eso también no, creo que llama mucho Así es, eh, Querétaro recibe a la mayoría de los turistas que luego de aquí salen hacia los viñedos, tenemos muchos viñedos cercados, se puede cercarnos a la, a la capital, el tema de, bueno, sí, el turismo enológico es, es muy grande, sin embargo, bueno, pues en la mayoría de los viñedos no hay mucha oferta, bueno, no, no hay muchas habitaciones, entonces, pues al final eh, recibimos a los turistas mucho aquí en, aquí en la capital y también hay unos hay muchos lugares aquí en Querétaro donde ya se está dando a conocer el vino Querétaro que vale la pena la verdad vale la pena probarlo eh, también el, el tema de como te comentaba de cultura nosotros eh, ya desde el año pasado eh, tenemos el festival Querétaro experimental es un festival de larga duración eh, en este año son 15 fines de semana los sábados es cuando hacemos las actividades 
Secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, como siempre un gusto. Muchísimas gracias, Paco. Bienvenidos a Querétaro. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más. No se vayan. Yeah, it's, it's a 
shit, sign for it, and just me and start the app. social que le hizo control copy a Twitter y que qué bueno porque eso ayuda a que Elon Musk no tenga mucha autocomplacencia en esa compañía, oh. así como no la tenía por ejemplo en Tesla eh, o en SpaceX, eh, pero pues si no le ido bien a, 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 a Meta, a Facebook con Threads, en términos de que está cayendo mucho en los usuarios diarios, sabes que ahorita está en prácticamente 13 millones de usuarios por día cuando Twitter claro, tiene una larga historia tiene eh, eh, más o menos 200 millones de usuarios entonces lo que está ocurriendo en Threads si lo habrás notado, si te has acordado de abrirla por cierto, pues es que no no está teniendo esto que le denominan engagement, o es decir involucramiento, utilización de parte de los, pues nos quedamos en que iban a 150 millones de usuarios no dudaría que ya hayan llegado a los 200 millones de usuarios, pero no sirve de mucho si estos usuarios pues no se ponen a poner threads y entonces eh, también lo que ha caído mucho no solo es el número de usuarios que lo utilizan sino los minutos sabes que Twitter por día más o menos utiliza 30 minutos en el caso de threads anda en menos de la mitad de eso y entonces eh, y cayendo, ¿no? Entonces no se ve muy bien, así que bueno, pues simplemente para dar seguimiento a lo que de repente causó okay. algo de furor, tú y yo fuimos ciertamente escépticos, pero fuimos y caímos, abrimos nuestra cuenta. Pero realmente yo la, hoy, por ejemplo, si no la he visitado, debo confesar. No, yo la verdad es que tengo un par de días de no visitarla. Este, y sí la veo muy. Ah, o sea, la verdad es que es parte de la suerte, como tú dices, es el parte de engagement, ¿no? Sí, exactamente. Wait. Oye, Paco, otro tema yeah. más local. Ayer se me pasó eso. ¿Sabes que Didi anunció que va a, a brindar servicio en, en Playa, Playa del Carmen, en Tulum y en Chetumal? Y me llamó mucho la atención porque ellos lo que dicen es que van a listar a taxistas ya concesionados. Hicieron ahí un, un acuerdo con la gobernadora. Me parece interesante. Hacen un guiño de ojo diciendo que muy pronto lo podrán utilizar tanto turistas nacionales como internacionales eh, y eso me hace pensar que a lo mejor van a dar el servicio en el aeropuerto y a ver cómo se pone porque de right. verdad cuando te conté que hubiera anunciado lo propio y obviamente hubo protestas y bueno pues por más acuerdos con el gobierno que haya de repente se puede complicar ese asunto yeah. pero por lo pronto están haciendo este anuncio los, los de Didi que es una empresa de origen chino pues se pues, va a poner muy complicado porque la verdad es que Sinceramente, el taxista es que está en Quintana Roo, en la zona de 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 la hay buenos servicios, evidentemente las transportadoras yo creo que han hecho un desprecio porque right. tiene yeah, que ver con right ¿no? o sea, tienes que poder escoger para que los precios no convergen hacia un solo lugar porque aunque México es competitivo pues la verdad es que necesita algo por eso es que cuando vemos el tema del tipo de cambio